Hello mga suki kong viewers na mahilig magtanim. Alam nyo po, napaka-busy ngayon ng mga department store, grocery stores, produce store dahil ang mga tao ay nagpapanic buying. Pero ako, dito ako pupunta, tahimik. Hey guys, ah, bili tayo ng ano ah, may tanim natin na ah, prutas. Mahal naman. Ano to siya? Kumkwat. Para siyang kalamansi. Pero ang bangbango niya. Kaso lang mahal naman. $89. Hanggang tingin na lang ako. <laughs> anyway guys. Mag-ikot-ikot muna tayo dito sa mga bulaklak. Nako. Napakaganda ng mga bulaklak na to. Tingnan nyo po. Oh. Spring na kasi. Malap Almost spring na eh. Maganda ditong garden bed nila oh. Parang gusto kong uh, gayahin. So, pasok tayo sa loob, maghanap tayo ng mabiling uh, gulay. Naghahanap ako ng talong, yung Chinese talong. At saka Maganda tong meron meron ako hinahanap na kamatis eh. Uh, hanapin natin, kung makita natin. <clears throat> so, ito yung mga sari-sari nilang gulay. So, magsisimula na tayong bising-bisi na ang ating garden ngayon dahil spring-spring na. So, ito yung mga binili ko. May binili akong cherry. Ito, maganda tong cherry na to. Ayan. Little tawag niya. Ang ganda-ganda. Pag nagbunga, guys, pakita ko sa inyo. Tapos bumili ako ng another puno ng blackberry. Tapos bumili ako ng talong. So, i-unload na natin yung ating mga pinamili. Bumili din pala ako, guys, ng blueberry bush. Kasi ang blueberry pala maganda pag may katabi siya. Para no sila magpollinate sila. 'Yun yung nabasa ko eh. So ipasok, ilagay mo na natin sa plastic para hindi madumuyan yung sasakyan ko. Kaya mamaya guys, pakita ko sa inyo yung gagawin natin yung project natin magtanim ng mga ano, mga berries. At least ito mga bushes Uh, ano siya, hindi siya ganun ka, hindi siya matataas. Kasi ang likod bahay namin, maliit lang eh. Maliit lang ang space. Ayoko naman magtanim ng mga trees na mga matataas. Or meron din naman mga dwarf. Guys, bumili ako ng isang kong tanim na blueberry. Ang recommendation nila para daw maging productive yung o maging mag magbunga ng marami ang blueberry mo kailangan may katabi siya. So itabi tanim ko siya dito katabi ng dati kong blueberry. Ayun. So well si kung kung dadami ang bunga niya. At saka dapat sabi niya dito plan in sunny area. Tapos maghukay tayo ng doble sa weed and um, level with ground tapos lagyan natin ng uh, planting mix at saka lagyan natin ng mulch at saka diligan natin so yun, yun, yun ang gagawin natin guys magukay muna tayo ngayon so itanim natin siya katabi nitong blueberry so magukay tayo dito malapit Mahirap guys magukay tapos yung isa mong po kamay nakahawak sa phone. <laughs> Friends, mga suki kong viewers na mahilig magtanim, alam nyo po ba na ang paghahalaman ay isa ding um, exercise? Kasi gumagalaw ka eh, yumuyo ko, nagsistretch ka din ng katawan mo dito, namamwersa ka din. Mahirap din kaya ang maghukay ng, ano, ng lupa, lalo na yung lupa namin matigas. So, ayun. So, mag-exercise muna tayo ng konti. Mga friends, ito yung aking morning exercise. So, galing ako sa trabaho, dumaan sa store, 
Tapos ito ngayon, mag exercise tayo. Medyo okay naman ang weather, makulimlim, kaya hindi masakit sa araw yung, uh, hindi masakit sa balat yung sikat ng araw. Kaya tamang-tama. <clears throat> So, bala ko ulit sa susunod, bibili ulit ako ng another uh, uh, blueberry. Mas maganda kasi yung marami kang tanim na blueberry. Kasi kung titingnan nyo po sa store, napakamahal ng blueberries. Lalo na yung organic blueberry, napakamahal. Kaya kung may puno ka, mamitas ka na lang sa likod mo. Ay, sa likod nyo. Hindi puno pala, bush siya eh. Hindi, hindi ito mataas. Para lang siyang mga bushes. Ayun. Kaya iyon yung mga tinatanim ko ngayon. Hindi masyadong malalaki. Kasi baka pag magtanim ako ng malalaking puno, masisira tong, tong fence namin. At saka, ano din, nakakasira din ng semento. Yung mga ugat ng mga malalaking puno. Ayun guys, i-fast forward na natin. Medyo mahaba-habang video to eh. But anyway, yun. Yun ang exercise ko ngayon. Ito na. Push na. Nalagyan ko na siya ng mga uh, manure. Nalagyan ko na ng um, garden soil. Nalagyan ko ng compost. Nalagyan ko ng eggshell. Para tumaba itong halaman natin. Tapos nagukay ako ng malalim. Doble sa size ng paso natin. Ayun. So, yun. I hope sa summer, may bunga pa ito. So, yun. Lagyan natin siya ng mulch. Ubud chips. Tapos, atin siyang diligan. So guys, start na rin kayo magtanim. Kung meron kayong ano, blueberry, magtanim kayo ng blueberry kasi ano to eh, ma mahal to pagbilin sa store, mga berries. Kaya yun yung bala kong magtanim. Gusto ko rin magtanim ng mga puno, yung mga dwarf. Pero kaso naman, maliit lang talagang space ng likod namin. Kaya ano, kaya dito, ito na lang muna ang mga itatanim ko. Meron akong puno at uh, persimmon, isang puno ng persimmon, tapos cherry moya, yun lang yung puno. Ay, may jujube ako, isang jujube, tapos the rest mga ano na, bushes, shrubs, na mga fruits like blackberry, uh, black raspberry, at, at saka itong blueberry. May vine din ako, yung passion fruit. Pero yung passion fruit ko, ilipat ko yun sa lupa. Kasi sa paso siya, hindi siya masyadong lumalaki. So, ito na guys. Na, ano ko na, na, nabigyan ko na ng, ten, ng care ang ating um, old blueberry na tanim. At saka itong bago. So, I hope maging masaya sila dito sa aking backyard at magbunga sila ng marami. So, niligan na natin sila. Every time na mag-plant kayo, guys, any fruits, trees, gulay, niligan nyo agad, except sa succulent or cacti or cactus. Huwag nyo pong niligan yun after nyo magtanim. Hintay nyo na mga ilang days bago nyo siya diligan. Pero mga fruits po, diligan nyo lagi. Diligan nyo agad. So, basang-basa inyo guys. D -d -d diligan nyo ng maraming tubig. Tapos, I think, kung summer kayo nagtanim, diligan nyo everyday. Pero since, hindi pa naman summer, tsaka medyo basa-basa pa yung lupa namin. So, may, siguro mga every other day. So, bukas, hindi ko siya didiligan. Sa sunod na araw, didiligan ko siya ulit. So, yun. Guys, hanggang dito na lang video ko. So, thanks for watching and see you next time. Bye-bye!